welcome to a new video so in this video we are going to talk about the yet another reactive intermediates which are very very important that is the nitrines theek hai carbene chemistry ke upar maine ek series of videos bana rakhi hai play playlist hai mere channel pe you can just watch that entire playlist for the carbene chemistry i think that should be good enough so the for the nitrines in this video i am going to discuss about its generation इसकी जो सर्टन रिएक्शंस होती हैं वो एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज नेम रिएक्शंस ओके और इसके हम ऑफ कोर्स मैकेनिज्म देखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ठीक है सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस वीडियो के रिगार्डिंग जो मैं डिस्कस कर रहा हूं जस्ट राइट इट टू मी कमेंट कीजिए ठीक है मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए ओके सो विदाउट वेट वेस्टिंग एंड टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो so actually what are nitrine basically these are nothing but these are the nitrogen analogs of carbene so jis tarah se carbene hai these are nothing but the nitrogen analogs of that aur carb nitrines mein kya hota hai ki aapki do spin state possible hoti hai kyunki humko pata hai it has two lone pair of electrons so jiski wajah se there are two spin state that are possible theek hai ye wala to aapka kya rehta hai ye wale to electrons kya rehte hai paired rehte hain theek hai the other electrons क्या हो सकता है दे कैन आइदर बी पेयर्ड और दे कैन बी अनपेयर्ड सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर पेयर्ड और अनपेयर्ड दे आर कॉल्ड दे कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रिपलेट नाइट्रीन और सिंगलेट नाइट्रीन ठीक है दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि दोनों की दोनों क्या चीजें हैं ठीक है आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि नाइट्रीन के अंदर क्या होता है नाइट्रीन के अंदर दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ठीक है जिसमें से एक तो आपका क्या रहता है ये हमेशा पेयर्ड रहता है तो दूसरा जब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला आपका या तो दोनों के दोनों के स्पिन सेम उसमें हो सकते हैं या कि दोनों के दोनों स्पिन पेयर्ड हो सकते हैं ठीक है दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से देर कैन बी आइदर सिंगलेट का नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन ठीक है अब नाइट्रीन जनरली क्या करते हैं दे ओबे हंड रूल्स ठीक है और ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट रहती है मतलब ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर नाइट्रीन दे स्टेट इन दी ट्रिपलेट फॉर्म ठीक है जिसकी वजह से बोथ दीज जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे स्टे इन द डिफरेंट ऑर्बिटल ठीक है तो दोनों के दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल में होते हैं और जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है उसकी जो हाइब्रोडाइजेशन होती है जो एसपी होती है तो जस्ट कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड ठीक है आपकी नाइट्रीन ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट में रहती है ठीक है और इसके क्या होते हैं आपका दो डी जनरेट एसपी और होते हैं हर एक के अंदर एक एक आपका इलेक्ट्रॉन ईच होता है और दोनों के दोनों अनपेयर होते हैं मींस दे बोथ हैव द सेम स्पिन इसी तरह से आपका नाइट्रीन कैन आल्सो एक्सिस्ट एट सिंगलेट स्टेट में भी रह सकता है ठीक है अब आपको पता है सिंगलेट स्टेट के अंदर भी रह सकते हैं आपको ठीक है और नाइट्रीन एटम जो सिंगलेट स्टेट और नाइट्रीन एटम है इसकी हाइब्रोडाइजेशन होती है आपकी एसपी टू और उस केस में आपका क्या रहता है कि एक तो आपका ऐसे हो ही गया और ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों के दोनों प्लेनर हैं ये एक दो तीन ठीक है तीनों के बीच में जो एंगल आपका क्या वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्रीज है ठीक है और इसकी हाइब्रोडाइजेशन आपका क्या है कि वो है एसपी टू और देखा गया है कि जो सिंगलेट कार्बिन के अंदर जो ट्रिपलेट स्टेट और जो सिंगलेट स्टेट है इनके बीच का एनर्जी एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज मच हायर एज कम्पेयर टू दी कार्बिन जो कार्बिन के केस में भी सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन होता है और नाइट्रीन में भी वही होता है तो इनमें जो होता है आपका एनर्जी डिफरेंस इज मच मोर ठीक है जो कि आपका इट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली वन फोर्टी फाइव किलो कैलोरी पर मोल इन नाइट्रीन और जबकि कार्बिन के अंदर आपका थर्टी टू टू फोर्टी टू होता है उसका रीजन क्या है उसका सिंपल रीजन आपका यही है कि आपका नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से ठीक है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ही है क्योंकि नाइट्रोजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है बहुत अच्छे से जिसकी वजह से आपकी जो ग्राउंड स्टेट स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबिलाइज हो जाती है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी और ज्यादा कम हो जाती है अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट एंड द सिंगलेट स्टेट इज गोइंग टू बी मोर सो दैट इज वाई द डिफरेंस इज इन द केस ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन इज मोर एज कंपेयर टू दी कार्बिन सो ये थोड़ी सी आपकी क्या है कि नॉलेज uh, uh, के लिए थी ये वाली बेसिक नॉलेज के लिए ये चीज जो बताई गई है अब ऐसा देखा गया है कि वेन यू हैव ग्रुप्स लाइक एन एच टू ठीक है जब आपके जिसको हम कहते हैं पाई डोनर्स ठीक है ग्रुप्स लाइक एमीन वेन यू हैव दीज फंक्शनल ग्रुप दे आर अटैच टू नाइट्रीन एज अ रिजल्ट ऑफ ये क्या करते हैं नाइट्रीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं जिसकी वजह से नाइट्रीन के ऊपर क्या होता है दे कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियर पाइल ठीक है जस्ट कीप दैट इन माइंड स्ट्रॉन्ग पाई डोनर सब्सिट्यूट सच एट एन एच टू मतलब यहां पर दिस इज नथिंग बट एन एमीन दिस कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन ठीक है 
जिसकी वजह से दिस सिंगलेट नाइट्रीन दिस इज गेटिंग स्टेबलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस एक्सिबिट दिस न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ठीक है इलेक्ट्रॉन इसने यहां पर अपने दे दिए तो नाउ दैन दीज नाइट दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन इज गोइंग टू हैव नेगेटिव चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट कैन बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल ठीक है वट आर द मैथड जिस बाया विच दीज नाइट्रीन कैन बी जनरेटेड पहला तो है आपका कि थर्मल डीकम्पोजिशन और फोटोलैटिक डीकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स जब भी आप एजाइड्स को हीट करते हैं तो आपका क्या होता है कि रिएक्शन में से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है एंड वट यू जनरेट इज दिस नाइट्रीन विच एज एन इंटरमीडिएट ठीक है अब आप किस तरह की एजाइड्स ले सकते हैं आप एल्काइल एजाइड ले सकते हैं एसाइल एजाइड ले सकते हैं एराइल हो सकते हैं सल्फोनाइल ठीक है दिस इज वट आई मीन बाय दी एसाइल एजाइड एंड दिस इज वट आई मीन बाय दी सल्फोनाइल एजाइड तो इन दोनों केस के अंदर आपका क्या हो रहा है कि यहां पर भी आपकी नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है और यहां पर भी नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है सो हेयर वट यूर फॉर्मिंग इज दिस सल्फोनाइल ग्रुप है और आपका यहां पर नाइट्रीन है और यहां पर आपका एसाइल ग्रुप है और यहां पर आपका क्या है कि नाइट्रीन है ठीक है दोनों को हीट करेंगे तो इस तरह के नाइट्रीन आपके बनेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो फॉर्म नाइट्रीन यूजिंग सल्फेनाइल एमीन ठीक है सल्फेनाइल एमीन से व्हाट यू डू इफ यू ट्रीट दीज एरोमेटिक एमीन विद एसोसिएट टू ठीक है थायोनिल क्लोराइड से आप ट्रीट करेंगे सो दिस इज द इंटरमीडिएट दैट यू फॉर्म एंड वेन यू हीट दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट दिस एन एलिमिनेशन ऑफ एसो टू गैस एज अ रिजल्ट ऑफ विच वट यू जनरेट इज दिस नाइट्रीन इन सी टू ठीक है उसके अलावा एक्चुअली दिस इज दी मेथड विच इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट मेथड और वेरी वेरी गुड मेथड फॉर द जनरेशन ऑफ नाइट्रीन फ्रॉम दी नाइट्रो कंपाउंड या फिर नाइट्रोसो कंपाउंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मेथड तीन में बता रहा हूं दिस इज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और शायद ये एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है so what they do basically they carry out this नाइट्रीन फॉर्मेशन वाई आर डी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन सो दट इज वट इज हैिंग वी आर गेटिंग रेड ऑफ दिस ऑक्सीजन सो दट इज वट इज कॉल्ड डी ऑक्सीजनेशन एंड हाउ आर वी डूइंग दिस वी आर डूइंग दिस विद दी हेल्प ऑफ दी ट्राई थाइल फॉस्फीन अगर हम इसका मकैनिज्म देखने की कोशिश करें मकैनिज्म सिंपल है आपका ये आपका एराइल नाइट्रोमिथे सॉरी नाइट्रोबेंजीन टाइप कंपाउंड है ठीक है एराइल ग्रुप लिया है क्योंकि मेरे ये सब्सिट्यूटेड कंपाउंड पॉसिबल है ठीक है आपका क्या करता है फॉस्फीन अटैक करता है ऑक्सीजन को बिकॉज वी नो इट हैज एन एफिनिटी जब वो इस पर अटैक करता है दिस अ रिलीज ऑफ दिस यू नो पाई बॉन्ड यहाँ पर रिलीज हो जाता है These electrons are then uh, nitrogen takes this electron pair. उसके बाद वेन दिस नेगेटिव चार्ज कम्स बैक देन देर इज यू नो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड और हमको पता है कि जैसे कि विटिक ऑलिफिनेशन के अंदर आपका क्या होता है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रॉग फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड उसी तरह से आप क्या करते हैं इन सी टू वट यूर जनरेटिंग इज दिस नाइट्रोसो कंपाउंड उसके बाद क्या करता है फॉस्फोरस फिर अटैक करता है ऑक्सीजन पे और फिर इस तरह से सेम रिएक्शन सीक्वेंस होता है आपका दिस इज डी ऑक्सीजनेशन दैट टेक्स प्लेस टू गिव यू दी नाइट्रीन आप समझ सकते हैं अगर आप नाइट्रो से स्टार्ट करेंगे तो भी आपको नाइट्रीन मिलेगा नाइट्रोसो से स्टार्ट करेंगे तो भी नाइट्रीन में मिलेगा तो आपको ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूज यहां पर ये ट्राई थाइल होना चाहिए ये मेरा टाइप हुआ है ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा उसके अलावा एक्चुअली दिस इज अ मैथड विच इज नॉट वेरी वेरी कॉमन मैथड बट दिस इज कॉल्ड दी अल्फा एलिमिनेशन सो वट यू डू बेसिकली यू हैव दीज टू सब्सटेट इस सब्सटेट को हम बोलते हैं नाइट्रोजन एन ओ बिस ट्राइमिथाइल सिलाइल मतलब यहां पर आपका ऑक्सीजन के ऊपर भी सिलाइल ग्रुप है और नाइट्रोजन पर भी सिलाइल ग्रुप है एंड दिस इज नथिंग बट एन हाइड्रोक्साइल एमिन ठीक है हाइड्रोक्साइल एमिन अगर मैं देखो अगर आपको इसको सिंपल ढंग से देखो तो ये क्या है कि NHOH है अगर मैं सिलाइल ग्रुप को मैं हटा दूं और यहां पर हाइड्रोजन लगा दूं तो दिस इज नथिंग बट एस एन इट इज एन हाइड्रोक्साइल एमिन ठीक है हाइड्रोक्साइल एमिन है यहां पर हम क्या बोल सकते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के टीएमएस डेरिवेटिव को जब हम हीट करते हैं तो भी नाइट्रीन मिलता है ठीक है उसके अलावा हम जब हम इस तरह के एरीन सल्फोनाइल हाइड्रोक्सल एमीन को हम ट्रीट करते हैं मतलब यहां पर भी आपका क्या है कि ये भी आपका हाइड्रोक्सल एमीन है यहां पर क्या है कि एनएच ओ एच आई थी ऑक्सीजन के क्या क्या आपके यहाँ पे सल्फोनाइल डेरिवेटिव है ठीक है और यहां पर आपको क्या है कि ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप इसलिए रखा गया ताकि आपका नाइट्रीन स्टेबलाइज हो सके ठीक जब हम इन कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं ट्राइमिथाइलमीन से ट्राइमिथाइलमीन हो गया ट्राइथाइलमीन हो गया तो आपका क्या करता है वो यहां से इस प्रोटोन को एब्सट्रैक्ट करता है ये इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं एंड वो हमको पता है कि दिस इज नथिंग बट अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप सो दिस लीव अंडर गुस्त हीटिंग कंडीशन टू गिव यू दी दिस पर्टिकुलर नाइट्रीन ठीक है ये मुझे लगता है कि जो मैंने
अब हम बात कर लेते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन नाइट्रीन की जो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम ऑलिफिन के साथ रिएक्शन करेंगे किसी भी एल्किन के साथ करते हैं तो नाइट्रीन दे अंडर को एडिशन रिएक्शन तो इस केस में आपका क्या है दिस इज नथिंग बट एन एसाइल एसाइड एसाइल एसाइड को जब हम हीट करेंगे तो इन सीटो बॉडी इज फॉर्मिंग नाइट्रीन और नाइट्रीन हमको पता है कि जब ऑलिफिन पे एड करते हैं तो स्टीरियो मतलब वट वट दे एंड अप गिविंग यू इज दिस एजिडरीन कंपाउंड सिमिलरली इस तरह का कंपाउंड ठीक है आपका ये वाला जो कंपाउंड दिखा है दिस इज नोसाइल ग्रुप नोसाइल ग्रुप आपका क्या होता है जैसे कि टोसाइल ग्रुप में यहाँ मिथाइल होता है मिथाइल होता है वहां पे नोसाइल के अंदर यहाँ नाइट्रो होता है सो दिस इज ऑल्सो गुड लिविंग ग्रुप सो इस ये आयोडो कंपाउंड दिस इज नथिंग बट दिस इज अ प्रिकर्सर फॉर नाइट्रीन मतलब जब आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड को कॉपर एसिटाइल एसिटोनेट के अंदर ट्रीट करते हैं तो इन सी टू वट यू आर जनरेटिंग आप ये वाला नाइट्रीन जनरेट कर रहे हैं इट मीन दट दिस एंटायर फंक्शनल ग्रुप लीव ठीक है और वट यू जनरेट इज नाइट्रीन और नाइट्रीन आपको कह रहा है ऑलिफिन पे एड हो रहा है टू गिव यू दिन तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो अभी डिस्कस किया वेन यू हैव दिस सबसेट एंड यू ट्रीटेड विथ ट्राई मिथ एलमीन अब आपका क्या होता है कि नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा ये वाला यहां आया और दिस पर्टिकुलर दिस एंटायर फंक्शनल ग्रुप दैट इज दी बेंजीन सल्फोनाइल ग्रुप विच इज अ गुड लिविंग ग्रुप दिस लीव्स टू फर्टी वट यू फॉर्म इज दिस नाइट्रीन अब ये नाइट्रीन क्या हो रहा है ऑलिफिन पे एड हो रहा है टू गिव यू दिस एजिडरीन कंपाउंड ठीक है बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अपार्ट फ्रॉम दैट हमको पता है कि नाइट्रीन दे अंडर गो इंसर्शन रिएक्शन तो बेनजीन पे क्या होता है कि जब आप बेनजीन के साथ ट्रीट करते हैं नाइट्रीन को सो दे अंडर गो एडिशन रिएक्शन मतलब यहां पर डबल uh, बॉन्ड पे एड होके सो दिस इज अट इंटरमीडिएट दे फॉर्म उसके बाद दे अंडर गो अंडर हीटिंग कंडीशन दे अंडर गो कोप री अरेजमेंट ठीक है जिसकी वजह से रिंग एक्सपेंशन होके दे गिव यू दीज एजीपीन कंपाउंड लेकिन अगर आप उसी मैथन इन सी टू अगर आप एसिड डाल दे रहे हैं सो वट डू यू एंड अप गेटिंग इज दिस एरोमेटिक एमीन्स ठीक है सब्सिट्यूटेड एरोमेटिक एनिलीन्स इज वट यू एंड अप गेटिंग वेन यू ट्रीटेड दी इंटरमीडिएट विद एसिड ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंसर्शन रिएक्शन हो गया अपने एजाइड्स को आपने हीट किया है दिस अंडर गोस दिस इज काइंड ऑफ यू नो काइंड ऑफ अ सी एच एक्टिवेशन यू कैन से विद नाइट्रीन इज एडिंग ऑन टू दिस सी डबल बॉन्ड विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूजेशन ऑल दो यू कैन सी द ईल ऑफ द पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज वेरी वेरी पुअर अब हम बात कर लेते हैं नेम रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्लास ट्वेल्थ से पढ़ा हुआ है विच इज नथिंग बट एन हॉफमेन रीअरेंजमेंट इसके अंदर आपको हमें पता है कि एमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू एमीन वेन यू ट्रीटेड विद द्रोमीन इन एन एवेच ठीक है या फिर सोडियम ऑक्सी क्लोराइड सोडियम ऑक्सी ब्रोमाइड सोमियो सोडियम ऑक्सी आयोडाइड ठीक है या इसको हम हाइपो भी बोलते हैं ठीक है उस प्रेजेंस के अंदर वट यू फॉर्म फ्रॉम एम आई टू एम लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी पर्टिकुलर रिएक्शन के होने के लिए दिस एम आइड हैज टू बी अनसब्सिट्यूटेड अगर ये एम आइड आपका सब्सिट्यूटेड है देन दिस हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन डज नॉट टेक प्लेस और आपको याद होना चाहिए इसको ब्रोमैन रीअरेंजमेंट को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी क्यों कहते हैं डिग्रेडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप यहां पर एक कार्बन को डिग्रेड कर रहे हैं मतलब आप वट यू आर डूइंग यू आर रिड्यूसिंग दी कार्बन चेन बाय वन कार्बन ठीक है सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिग्रेडेशन दैट इज है अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म अगेन आप एनएच यूज कर रहे हैं एनएच आपका क्या है एन एच OH यूज कर रहे हैं ओ एच इज अ बेस जो इस हाइड्रोजन को एब्सट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज यहां आ रहा है नेगेटिव चार्ज अब ब्रोमीन के ऊपर अटैक करके दिस इज वर्ड इट इज फॉर्मिंग देन देर इज वन मोर द बेस एब्सट्रैक्ट अनदर प्रोटोन सो वट यू फॉर्मिंग इज दिस एन आई एन ऑफ दिस एन ब्रोमो एम आई ठीक है and that's it this anion this comes back and there's a migration of this alkyl group and the bromine leaves so this is kind of an intramolecular one two shift that is taking place so in c2 what we are generating is this isocyanide isocyanide kar raha hai ki aapke system ke andar hi kyunki aap nh le rakha hai aap so this behaves as a nucleophile so this attacks to form this uh, interparticular intermediate whereas in which this uh, co2 gas releases to give you the desired amine theek hai is tarah se aapka pura ka pura sequence hota hai reaction ka इस रिएक्शन की बात क्या है कि देखिए कोई इंटरमीडिएट आइसोलेट नहीं किया जा सकता इस रिएक्शन के अंदर ठीक है यू कैन नॉट आइसोलेट दी आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट उसका रीजन क्या है क्योंकि आप जो रिएक्शन कर रहे हैं बेसिक मीडिया के अंदर कर रहे हैं ठीक है सो बेसिक मीडिया के अंदर आपका कह रहे हैं कि ओ एच प्रेजेंट है तो जैसे ही आपका आइसोसाइनेट डेरिवेटिव बन बन रहा बनता है रिएक्शन में द ओ एच अटैक सो यू कैन नॉट आइसोलेट द इंटरमीडिएट सेकेंड द रिएक्शन कैन नॉट वर्क इफ यू हैव एनी सब्सिट्यूएंट हेयर ठीक है 
आप यहां पर कोई भी सब्सिट्यूडेंट ले रहे तो रिएक्शन ही वर्क नहीं करेगा तीसरी चीज रिएक्शन प्रोसीड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन मतलब कॉन्फिग्रेशन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिटेन होता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस सब्सिट्यूट दिस एमाइड एंड यू ट्रीट इट विद दी पोटेशियम ऑक्सीब्रोमाइड ठीक है सो वट यू एंड ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर आई मीन विद रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिग्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सो वट यू हैव इज दिस बीटा कैम्फोरोमिक एसिड दिस इज अस कन्फॉर्मर हम देख सकते हैं एसिड और एमाइट दोनों के सिस कन्फॉर्मर है हमने सोडियम ऑक्सीक्लोराइड से ट्रीट किया ठीक है सोडियम ऑक्सीक्लोराइड से ट्रीट किया वर्ड यूर फॉर्म इज एन एमीन अब हमने यहाँ एमीन और एसिड है जब आप इसको हीट करेंगे दोनों का ओरिएंटेशन सेम है मतलब दोनों के दोनों क्या है गोइंग बोथ आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन सो दोनों के दोनों क्या होता है साइक्लाइज हो रहे हैं मतलब एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रहा है जिसकी वजह से वर्ड यूर गेटिंग इज अ लेक्टम जबकि ट्रांस आइसोमर के अंदर एसिड और आपका एमाइड क्या है ट्रांस है सो हेयर यू डू नॉट गेट एनी लेक्टम ठीक है अब उसका सबसे बड़ा सवाल है कि रिअरेंजमेंट क्या है इंट्रामोलिकुलर है इंट्रामोलिकुलर ठीक है द स्टडीज वर डन एंड वट दे हैव फाउंड यूजिंग द स्टडी दैट दे हैव ठीक है तो आपका क्या होता है जो इसका रिअरेंजमेंट हम जब किया गया था इट हैज बीन फाउंड दैट इट इज इंट्रामोलिकुलर इन नेचर उसका मतलब क्या है कि इफ यू टेक अ मिक्सचर ऑफ दीज टू कंपाउंड अगर आप इन दोनों कंपाउंड का मिक्सचर ले रहे हैं सो व्हाट यू आर गेटिंग इज अ फॉर्मेशन ऑफ दीज टू कंपाउंड सेपरेटली आपको इस तरह के मिक्स प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं ठीक है थीके? आपको मिक्स प्रोडक्ट मतलब आपका जैसे ये हो गया आपका ये हो गया दिस इज द मिक्स प्रोडक्ट मतलब आपका क्या है कि इंटरमीडिएट uh, जैसे ही आपका रिएक्शन हो रहा है तो आपका ये वाला एराइल ग्रुप दूसरे वाले के ऊपर माइग्रेट हो रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सो ठीक है सो द रीअरेंजमेंट इन दिस केस इज इंट्रामोलिकुलर इन नेचर सो यू डू नॉट ऑब्जर्व एनी क्रॉस प्रोडक्ट सो जो कि हमने बोला कि इफ यू स्टार्ट फ्रॉम एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बट यू एंड गेटिंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ठीक है वही बोल रहे हैं कि अगर माइग्रेशन हैड बीन फ्री द प्रोडक्ट वुड है ओके सो व्हाट हैपन्स इज दैट अगर आपको रीअरेंजमेंट को और ज्यादा तेज करना है सो व्हाट हाउ हाउ कैन यू यू नो फैसिलिटेट और इंक्रीज योर एक्सेलरेट द रीअरेंजमेंट इफ यू प्लेस एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप व्हाट इट डज इट पुशेस दिस माइग्रेशन मतलब आपके यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इस पूरी रिंग में पुश हो रही है जिसकी वजह से एराइल रिंग क्या होता है इधर माइग्रेट हो रही है और इसका एलिमिनेशन हो रहा है सो दिस इज द काइंड ऑफ एन इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म हमको पता है कि इस रिंग के ऊपर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर पाते हैं ठीक है दैट इज वाई दिस इज द काइंड ऑफ एन इंटरमीडिएट वाई आर विच द रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस सो वट वी कैन सो से ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप दिस इज काइंड ऑफ अ लैंडिंग एंड एंटीमरिक असिस्टेंट ठीक है फॉर द रीअरेंजमेंट टू टेक्स प्लेस उसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रीअरेंजमेंट है वी आर टॉकिंग अबाउट विच इन्वॉल्व नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट इज कर्टियस रीअरेंजमेंट इसके अंदर आपका क्या होता है कि अगर आप इफ यू ट्रीट दी एसाइल एजाइड ठीक है अगर आप एसाइल एजाइड को ट्रीट करते हैं थर्मली या फोटोकेमिकली दे रीअरेंज टू फॉर्म दी आइसोसाइनाइट ठीक है अब आपका क्या है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है अगर आप डिग्रेड करना चाहते हैं कार्बोनिल ग्रुप को ठीक है टू एन एमीन जैसे कि आपका दूसरे वाले हॉफमैन रीअरेंजमेंट के अंदर भी था ठीक है सो बट यू कैन डू यू कैन बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम एन कार्बोक्सिलिक एसिड यू कैन ट्रीट इट विद दिस यू नो यू कैन प्रिपेयर अ मिक्स एनहाइड्राइड और आप सोडियम एसाइड से ट्रीट करेंगे तो एसाइड ग्रुप यहां अटैक करके वर्ड यू फॉर्म इज एन एसाइल एसाइड ठीक है और एसाइल एसाइड को You can then heat and convert it into the isocyanide. ठीक है Apart from that, acyl acid को बनाने का तरीका यह भी है कि अगर आप हाइड्राजीन कंपाउंड से स्टार्ट एसाइल हाइड्राजीन से स्टार्ट करेंगे उसको आप एच एनओ टू से ट्रीट करेंगे एच एनओ टू आपको पता होना चाहिए एन एनओ टू और एच सी एल से मिक्स करेंगे तो यू वट डू फॉर्म इट इज नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड को अगर आप इससे ट्रीट करेंगे एसाइल हाइड्राजीन से तो वट डू एंड गेटिंग इज दी एसाइल हाइड्राजाइड ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ वेरी वेरी गुड रीजन टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इंटू एसाइल एसाइड विच इज नथिंग बट डाइफेनाइल फॉस्फोराइल एसाइड सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिस इज एन रिएक्शन दैट यू मस्ट कीप इन माइंड ठीक है अपने दिमाग में रिएक्शन रखिए क्योंकि कभी कभी आपको रिएक्शन पूछा जा सकता है यू शुड नो इट कन्वर्स एस कार्बोक्सिलिक एसिड इंटू एसाइल एसाइड ठीक है सो कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या है आपका एसाइल एसाइड से आइसोसाइनाइट ठीक है जस्ट कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड अब आपका क्या है कि आइसोसाइनाइट इस केस के अंदर क्या है कि आइसोलेबल है अगर आप रिएक्शन कर रहे हो बेंजीन के अंदर या टॉलविन में मतलब लास्ट एग्जांपल जो कि हॉफमैन ड
तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड और जब आप इसको आइसोलेट करते हैं तो व्हाट यू कैन डू यू कैन ट्रीट दिस वाटर अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशन व्हाट डू यू फॉर्म इज अ कार्बोमिक एसिड व्हिच गेट इन आउट ऑफ व्हिच द कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीजेस टू गिव यू द अमीन अल्कोहल से ट्रीट करेंगे सो व्हाट डू यू एंड अप गेटिंग इज दिस पर्टिकुलर कंपाउंड्स अगर आप एमीन से ट्रीट करेंगे तो सब्स्टिट्यूटेड यूरिया टाइप कंपाउंड और एसिड से ट्रीट करेंगे तो सिमिलरली आपको कंपाउंड uh, uh, मिलेंगे ठीक है हमने अब अब इस चीज के अंदर देखा क्या है कि ये रिएक्शन पूरा का पूरा जो आपका बन रहा है पूरा का पूरा आपका जो यू नो आपका एसाइल uh, एसाइड से आइसोसाइनाइड आपका जो बनता है वो रिएक्शन कंसर्टेड है ठीक है इट डज नॉट प्रूव द इंटरमीडेंसी ऑफ नाइट्रीन इस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट में सर्टन केसेस में ऐसा प्रूव नहीं हो पाया था कि नाइट्रीन इंटरमीडिएट है वो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एट टाइम्स द रिएक्शन ऑफ एसाइल एसाइड वॉज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ वेनाइल मोनोमोस ठीक है जैसे कि स्टाइरिन अगर रिएक्शन के अंदर कोई भी फ्री रेडिकल बन रहा हो और हमको पता है कि जैसे नाइट्रीन इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्री रेडिकल ठीक है अगर बन रहा होता तो आपको रिएक्शन में स्टाइरिन का भी पॉलीमराइजेशन देखने को मिलता लेकिन इट डज नॉट वी डू नॉट सी द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरिन सो विच क्लियरली रूल्स आउट द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट मतलब इस तरह का आपका रियरेंजमेंट इस तरह से आपका जो एसाइल एसाइड है ठीक है वेल्थ आपकी नाइट्रोजन गैस निकल जाती है टू फॉर्म दिस एसाइल एसाइल नाइट्रीन विच रियरेंजेस टू गिव यू दाइट्रीन इट जस्ट क्लियरली नेगलेक्ट की ऐसा कुछ हो रहा होगा सो वॉट इट सेज कि इस तरह का आपका कुछ तो कंसर्टेड आपका हो रहा है मीन समथिंग लाइक दिस इन विच दर इज अ माइग्रेशन ऑफ दिस आर ग्रोप एंड दिस नेगेटिव चार्ज कम्स बैक सो दिस इज अ काइंड ऑफ यू नो इंटरमीडिएट बाया विच दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइट लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो कि प्रूव करते हैं दर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट जैसे कि जब आप टर्शरी एल्काइल एसाइड को आप ट्रीट करते हैं मतलब अंडर कर्टियस कंडीशन व्हाट यू फॉर्म इज व्हाट यू फॉर्म इज दिस इमीन्स और ये इमीन तभी बन सकता है अगर आपका नाइट्रीन इंटरमीडिएट हो फॉर एग्जांपल आपने अब ये क्या लिया ये वाला सबसे लिया अगर आपने इसको हीट किया तो आपके नाइट्रोजन निकल जाती है वट यू गेट इज दिस नाइट्रीन हेयर द लोन प्योर इलेक्ट्रॉन कम्स बैक एंड दिज अ माइग्रेशन ऑफ बुटाइल टू गिव यू दिस इमीन तो दिस इमीन कैन ओनली फॉर्म इज दिस नाइट्रीन ज एन इंटरमीडिएट सो इस केस के अंदर आपका क्या रहा है कि ये प्रूव कर रहा है एग्जाम्पल की नाइट्रीन इंटरमीडिएट होता है बट हियर इट से इट इज नॉट देयर सो द मैकेजम ऑफ दिस दर इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग द एग्जैक्ट इंटरमीडियंसी ऑफ इन दिस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट की एग्जैक्ट इंटरमीडिएट है क्या तो जैसे कि मैंने यहां पहले ही बोला कि इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं आप एसाइल एसाइड लेते हैं हीट करते हैं आपको आइसोसाइनाइट मिलता है आइसोलेबल है क्योंकि कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है ठीक है और आप ऐसे भी ये हीटिंग कंडीशन आप किसमें कर रहे हैं बेंजीन में कर रहे हैं कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट में कर रहे हैं जबकि आपका हॉफमेन बोमा डिग्रेडेशन में क्या होता है ओएच के केस में होता है आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपका बेसिक कंडीशन ऑलरेडी है ये इस पर अटैक करके आपको अमीन देगा ही देगा ठीक है उसके अलावा द रिएक्शन प्रोसीड वाया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूरेशन तो अगर आप इस तरह के एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं सो वट यू मिक्स एंड एंड देन आप एजाइड फॉर्म कर रहे हैं और आप उसको हीट कर रहे हैं सो वट यूर गेटिंग इज एन अमीन सो यू कैन क्लियरली सी बेसिकली वट यूर डूंग यूर कन्वर्टिंग एन एसिड इन टू एन अमीन विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूरेशन सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड रिएक्शन ओके गुड वेरी गुड रीअरेंजमेंट उसके अलावा आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव एसिड है एसाइल एसाइड हीट किया वट यू गेट इज एन अमीन हेड ऑल्सो वट यू हैव इज अ वट यू हैविजन एस्टर एंड एसिड सो डीपीपीए इज द रिएजेंट जो कि मैंने पीछे बात करी थी डाइफेनाइल फॉस्फोरल एजाइड सो डॉसोरल एजाइड का रोल क्या होता है इज टू कन्वर्ट द एसिड इन टू एजाइड अब आपको आपने क्या किया एसिड को एजाइड में कन्वर्ट कराया आपने ठीक है और टॉलवीन में हीट किया तो इसका मतलब वट यू आर डूइंग इज यूर कन्वर्टिंग दिस यू आर कन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर एसिड इन टू आइसोसाइनाइट डेरिवेटिव और जैसे ही इसका आइसोसाइनाइटेड डेरिवेटिव बनता है आप क्या कर रहे हैं अल्कोहल डाल रहे हैं अल्कोहल डालने के बाद वट यूर फॉर्मिंग इज दिस कार्बामेट सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग आस्क इन दी एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सॉरी उसके अलावा हम आ जाते हैं लूसन रीअरेंजमेंट पे ठीक है इसके अंदर भी आपका क्या हो रहा है यू आर कन्वर्टिंग दी यू नो हाइड्रोक्सिलमिक एसिड एंड देयर ओ एसाइल और ओ एर एल डेरिवेटिव टू आइसोसाइनाइट ठीक है आइदर वाया थर्मल एसिड और बेस कटलाइज कंडीशन ठीक है सो आप क्या कर रहे हैं बट यू आर स्टार्ट डूइंग इज बेसिकली
जिसको हाइड्रोलाइज करके आप ये कर रहे हैं नहीं तो आप क्या कर रहे हैं इसका हाइड्रोक्सिलिक एसिड के ओ एसाइल डेरिवेटिव को आप से आप आइसोसाइनाइड बना रहे हैं और उससे आप कन्वर्ट कर रहे हैं अमीन में ठीक है दिस इज एक्सैक्टली वट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर एंटायर रीअरेंजमेंट तो लोग जनरली हाउ वट डू यू डू यू बेसिकली यू इस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट का आपको फायदा क्या है वट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट सो वेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस ओ एस एल डेरिवेटिव यू कैन प्रिपेयर दिस ओ एस एल डेरिवेटिव एंड स्टोर इट आप स्टोर करके रख सकते हैं तो मतलब जब भी आपको ये पर्टिकुलर आइसोसाइनाइट प्रिपेयर करना यू कैन जस्ट सिंपली यू नो ट्रीट इट विद द बेस एसिड या फिर हीट कंडीशन कर सकते हैं जबकि बाकी दूसरे सबस्टेट्स के साथ क्या है आपका आप उसको आपको स्टार्टिंग मेटीरियल अगर आपने एसाइल एजाइड कन्वर्ट किया हमको पता है एसाइल एजाइड वैसे ही बहुत ज्यादा यू नो एक्सप्लोजिव इन नेचर्स होते हैं ठीक है तो इसका मतलब आप स्टोर नहीं करके रख सकते उस तरह के इंटरमीडिएट्स को जबकि यहां पर क्या है कि इस तरह के ओ एस एल डेरिवेटिव या हाइड्रोक्सिलमिक एसिड यू कैन इजिली प्रिपेयर एंड स्टोर दैम और जब आपको चाहिए तो आप उसको आइसोसाइनाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अलावा जैसे कि बोला ही है कि अगर आप इसको रिएक्शन को कर रहे हैं बेंजीन में या था एसोसियल टू में यू कैन इजीली यू नो स्टोर इट जैसे कि एसिड से आपने एसोसियल टू से एसिड क्लोराइड बनाया उससे आपने हाइड्रोक्सिलमिक हाइड्रोक्लोराइड से ट्रीट किया तो दिस इज वट यू हाइड्रोक्सिलमिक एसिड आपका बन गया है वाला ठीक है आपने इसको एसोसियल टू से ट्रीट किया तो दिस इज आइसोसियल डेरिवेट दैट यू गॉट SO2 गैस आपकी रिलीज हो गई और SCL भी आपकी रिलीज हो गई सो दिस इज इंटरमीडिएट दैट यू गेट इफ यू कैरिंग आउट द रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ बेंजीन और एसोसियल टू ठीक है जैसे कि इसमें पहले ही मैंने बोला कि मोस्ट केसेस ओ एसिटाइल हाइड्रोक्सिन कैन बी आइसोलेटेड एंड द रिएंट्रेन कैन बी ट्रीटेड विद द बेस एक्जैक्टली जो कि मैंने पीछे बोला सो यू कैन स्टार्ट विद एन एसिड ठीक है आप ये पर्टिकुलर सीक्वेंस पूरा का पूरा फॉलो करके आप इसको बना के यू कैन जस्ट कीप एंड स्टोर इट विद यू और जब आपको जरूरत हो यू कैन कन्वर्ट इट इन टू द आई मीन वेन एवर यू वॉन्ट इट ठीक है उसके अलावा यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद एस्टर्स इफ यू ट्रीट विद्रोक्सिलिक आई मीन हाइड्रोक्लोराइड इन बेसिक कंडीशन यू कैन फॉर्म दैट हीट कीजिए आपको ये वाला इंटरमीडिएट मिल जाएगा और हाइड्रोलाइजिंग विद वॉटर वट यूर एंड ऑफ गेटिंग इज दी आई मीन ओके उसके अलावा आपको क्या देखा गया है कि आपने जो पहला आपका मेथड है यू कैन यूज द वन स्टेप प्रोटोकॉल इन विच यू कैन कन्वर्ट दी एरोमेटिक एसिड टू आई मीन under acid catalyzed reaction for example you can start at uh, nitromethane polyphosphoric acid and uh, aromatic acid so what do you generate is this intermediate which dissociates to give you this anilinium ion which on basification can give you the uh, amines okay so this is a protocol that you use so what is the mechanism of the reaction agar hum dekhe is case ke andar aapka kya ki yahan pe og aapka kya sir hydrogen bhi ho sakta hai aapka osl derivative bhi ho sakta hai आपके यू नो दूसरे एराइल डेरिवेटिव भी हो सकते हैं सो बेस की प्रेजेंस के अंदर यू हैव दिस जनरेशन ऑफ दिस ओ नेगेटिव चार्ज तो आपका क्या होता है आर ग्रुप माइग्रेट होता है दिस एंटायर इज अ गुड लिविंग ग्रुप सो दिस लीव्स टू गिव यू द आइसोसाइनेट डेरिवेटिव इसी तरह से एसिडिक कंडीशन में क्या होता है कि दिस दिस ऑक्सीजन दिस गेट्स प्रोटोनेटेड ये आपका प्रोटोनेट हुआ आपके बाद आर ग्रुप आपका माइग्रेट हुआ ये यहां हुआ एंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप लीव्स टू गिव यू द आइसोसाइनेट डेरिवेटिव सो इस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट का बेस कैटलाइज मैकेनिज्म और एड्रेस एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म आप उसके अलावा जो लास्ट रीअरेंजमेंट है या रिएक्शन है दिस इज नथिंग बट अमिड रिएक्शन इस रिएक्शन के अंदर आप क्या करते हैं इसके अंदर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ट्रीट करते हैं हाइड्रोजोइक एसिड की से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सर्फ्यूक एसिड और आपको मैं माइंड यू एल टेल दिस इज प्रॉब्लम वन ऑफ द मैथड दट यू डोंट वॉन्ट टू यूज बिकॉज इसके अंदर आप दोनों के दोनों हार्श रिएजेंट यूज कर रहे हैं जो कि हाइड्रोजोइक एसिड और Sulfuric acid. So this is something that is not recommended in the organic chemistry world. This particular reaction, but देख लेते हैं क्या. So this involves the reaction of carboxylic acid to hydroxylic acid in presence of concentrated H two S O four to give a primary amine. ठीक है. अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि aromatic amine को आपने इस condition में treat किया. What you got from acid to amine one step. यहाँ पर भी आप acid to amine one step. Although बहुत simple लग रहा है, but this because of the kind of reagents that are involved this is usually not the preferred reagent of choice in the chemistry world mechanism dekh lete hain first step ke andar aapka kya ho raha hai equilibrium acidic condition so this is what you are forming slower step so there is a formation of this acylenium ion derivative jaise ki aapko pata hai ki jab hum uske andar karte hain friedel craft acylation karte hain uske andar bhi isi tarah ka intermediate banta hai theek hai aur aapka kya karta hai fir hydrozoic acid ke nitrogen this attacks to give you this particular intermediate which through the series of uh, you know uh, reactions give you the desired amine theek hai so this was about nitrine as an intermediate or jo ki iske important name reactions the maine is video mein wo discuss kiye hain aur agar aapko koi confusion hai to mujhe zarur bataiyega theek hai i hope you like the video so until next time take care have a nice day